একটা প্রবলেম আছে खुब एक भलो क्या জিফ করে কেন সবগুলো কাজে তো জিফ ফরম্যাটে আপলোড দিয়েছে জিপি জি দেন না কেন আচ্ছা মাত্র অল্প কয়েকটা কাজ বাকিদের কি অবস্থা বলেন আটজনে কাজ করেছেন বাকিদের কি অবস্থা বলেন এখানে তো অনেকেই আছেন তো কি সমস্যাটা হচ্ছে কেন ফেসবুকে দিলে কি সমস্যা দেখা দেয় আচ্ছা না হলে কি করে বাকিদের কি অবস্থা सबगुलट कर बार बार जान अच्छा तो आज के चार नम्बर क्लस आज के तो अपने चार नम्बर क्लस तक मन हो आज के पाँच नम्बर अच्छा आज के क्लस टुल्स एके बारे ही कम अल्प कैकटा टुल्स देव आज पर क्लस पाँच नम्बर क्लस एखे टुल्स खूब एक बसि ना क्योंकि एखे क्च अनेक बस आर एर आगे क्लस तीन नम्बर क्लस तो अनेक टुल्सर क्ज देखे तो ये छो ब्रास टुल जेटा नहीं अनेक कथा तो यकम आसले चार नम्बर क्लस खूब एक बसि को टुल्स एखे नहीं इरेजर जो तीनटे टुल्स आरेजार टुल बैकग्राउंड इरेजार मैजिक इरेजार स्क्रीन शेयर हा अच्छा अच्छा क्लस ठीक भाव करते थकें और को प्रब्लेम हम मैसेजर ग्रुप आज मैसेजर ग्रुपे जयन आ
ちゃって。
সাইজ কম বেশি করে নেবেন সাইজ কিন্তু অপশন বারে যখন ইরেজার টুলটা নেবেন অপশন বারে এসে এখান থেকে সাইজটাকে ছোট বড় করা যায় যে কোনো ব্রাশ সিলেক্ট করেও কিন্তু আপনি ইরেজের কাজটা করতে পারেন তবে ইরেজের ক্ষেত্রে বলা যায় সব সময়ই আমরা সফট ব্রাশ নেই অথবা হার্ড ব্রাশ এই দুইটা ব্রাশ সিলেক্ট করেই আমরা ইরেজ কাজটা করে থাকি তো এখানে আমরা যে কোনো একটা ব্রাশ নিলাম সাইজ এখান থেকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন অথবা ইরেজার টুলটা নেওয়ার পরে আপনি যখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন এখানে সেম একই অপশনগুলো আপনি পাবেন তো এখানে এসেও আপনি যে কোনো একটা ব্রাশ সিলেক্ট করে সাইজ কম বেশি করে ইরেজ করা যায় আবার শর্টকাট যেটা আগে আমরা বলেছিলাম যে ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে আপনি সাইজটাকে ছোট করে নিতে পারেন আবার ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে আপনি সাইজটাকে কিন্তু এখান থেকে বড় করে নিতে পারেন তো এরপরে এভাবে করে আপনি ইমেজটাকে ইরেজ করে নেবেন আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা করে নিচ্ছি চাইলে আপনি পুরো ইমেজও করে নিতে পারেন তো এভাবে শেপটাকে ছোট বড় করে আপনি ইমেজটাকে ইরেজ করতে পারেন যদিও এই টাইপের ইমেজ ইরেজ ইরেজের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি ইরেজার টুল দিয়ে ইরেজ করি না কোনো টুলস দিয়ে আমরা সিলেকশন করে তারপর ইরেজটা করে থাকি সেম একইভাবে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে কাজ করেন এখানেও ফার্স্টে লেয়ারটাকে আনলক করে নেবেন তারপরে ইরেজ করতে পারবেন এটা হলো ইরেজের ক্ষেত্রে মেইন কাজ এভাবে করে ইরেজ করা হয় এবার আমরা এখানে ইরেজারটা নিয়ে ইরেজ করে নিলাম এটা আপনি যে কোনো ইমেজ করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারেও করতে পারেন অথবা অন্য কোনো লেয়ারেও আপনি ইরেজ করে নিতে পারেন এখন এইখানে যে ইমেজটা আছে এটাতে হতে পারে যে আমরা আসলে এখানে চাচ্ছি না যে এরকম ইরেজার টুল দিয়ে ইরেজ করতে আমরা সহজে কিভাবে এখানে ইরেজ করতে পারব তখন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার এবং মেজিক ইরেজার এই দুইটা টুলস ব্যবহার করতে পারেন এইটাতে যখনই কাজ করবেন নিচের যে দুইটা টুল আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার এবং মেজিক ইরেজার এই দুইটাতেই আপনি কাজ করতে পারবেন যখন এক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে মাল্টিপল কালার হলে তখন কিন্তু আপনি এখানে কাজ করতে পারবেন না এটাতে এক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হয় তখন এটাতে আপনি কাজ করতে পারবেন তো আমরা এখানে ফার্স্টে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার এটা হিলিং ব্রাশ টুলের মতো কাজ করে আপনাকে এখানে একটা সোর্স পয়েন্ট নিয়ে নিতে হবে যখন আপনি এখানে ফার্স্টে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্যাম্পলিং কন্টিনিউস সবগুলো ইরেজ করবে তারপরে আছে স্যাম্পলিং ওয়ান্স আর স্যাম্পলিং ব্যাকগ্রাউন্ড সোয়াচ এখানে আমরা স্যাম্পলিং ওয়ান্স এটাতে রেখে কাজ করি স্যাম্পলিং অনসে যখন আপনি রাখবেন এরপরে মাউসের মাউসের লেফট বাটনে যখন আপনি একটা ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এটা সোর্স পয়েন্ট নিয়ে নিয়েছে এবার আপনি মাউসটাকে টেনে ড্রাগ করে এভাবে ইরেজের কাজটা করতে পারেন এটা প্রথমবার যখন আমি মাউসটাতে ক্লিক করেছিলাম মাউসটা কিন্তু এখনো ধরাই আছে এটা আমি এখান থেকে ছেড়ে দেয়নি এবার এখানে আরেকটা বিষয় আছে অনেক জায়গাটা দেখবেন যে অপাসিটি মানে পুরোপুরি ইরেজ হয় না সেক্ষেত্রে কি করতে হয় টলারেন্সটাকে কম বেশি করে নিতে হবে আপনি যদি টলারেন্স বাড়াই নেন তখন আবার এটা ইরেজ হয় 
এটার মেইন কারণটা হলো এখানের কালার কোড আর এখানের কালার কোডটা এক না তো আপনি যদি কালার কোড এখানে এখান থেকে নেন তো এখানে যেটা ইরেজ হবে এইটাতে এসলে তখন পুরোপুরি ইরেজ হবে না তো এজন্য টলারেন্স যত বাড়াবেন ইরেজের পরিমাণটা তত বেশি হবে ইভেন আপনার ইমেজ থেকেও কিন্তু তখন ইরেজ হবে তো এত বেশি টলারেন্স না হানড্রেড পারসেন্ট নেবেন না টলারেন্সটা নর্মালি টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত নিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে যদি এটা আমরা আর একটি ইমেজে দেখি এই ইমেজটাতে দেখেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটা কালার তো প্রথমত লেয়ারটা আনলক করে নেবেন তারপর এখান থেকে একটা ক্লিক করে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে এটাকে এভাবে ইরেজ করে নেবেন খুব সহজে আসলে ইরেজ করা যায় এখন আরও যদি সহজভাবে করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি ম্যাজিক ইরেজার টুলটাকে সিলেক্ট করে আপনি যখন মাউসের লেফট বাটনে একটা ক্লিক করবেন পুরো ইমেজটা ইরেজ হয়ে যাবে একটা কালার যে কালারটা এখান থেকে সোর্স পয়েন্ট নিয়েছি তো এখানে একটা অপশন আছে টলারেন্স টলারেন্সের কাজটা আমরা এইটাতে দেখি এই ইমেজটাতে যখন আপনি টলারেন্স থার্টি ফোর নিয়ে এখানে ক্লিক করেন পুরোটা ইরেজ করে নেয় বাট আপনি টলারেন্স যদি আরও বাড়ান ফিফটি এইট করে ক্লিক করলাম দেখেন পুরো ইমেজটা কিন্তু ইরেজ করে দিয়েছে তো এই ইমেজটাতে একটা কালার এটা পুরোপুরি পুরোটাতে সব জায়গাতে হোয়াইট কালার আছে অফ হোয়াইট বা গ্রে কোনো কালার নেই তো টলারেন্স আপনি এখানে যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট নেন তাতেও কিন্তু এটা ইরেজ হবে তো যখন আপনি নতুন ওপেন করবেন এখানে টলারেন্স আপনার ইমেজ অনুযায়ী নেবেন এন্টিআলাই সেটাতে চেকমার্ক করে নেবেন আর কন্টিনিউস এটার কাজ হলো যদি এটাতে চেকমার্ক করা থাকে তখন একটা ক্লিকে এই হোয়াইট কালারটা এখান থেকে ইরেজ হয়েছে আর আপনি এখানে আর একটা ক্লিক করে তখন এটা ইরেজ করবেন আর এখানে যদি চেকমার্কটা উঠিয়ে দিয়ে ক্লিক করেন তখন এখানে আপনার একটা ক্লিক করলে পুরো এই লেয়ারে যত জায়গাতে হোয়াইট কালার আছে সব জায়গাটাতেই কিন্তু ইরেজ করে দিবে তো এরপরে এখানে আমরা তিনটা টুলসে দেখলাম ইরেজারের এবার আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালারটা নিয়ে কথা বলব তো গ্রেডিয়েন্ট কালারের কাজ হল মাল্টিপল কালার অ্যাপ্লাই করা আমরা ডকুমেন্ট এসে এখান থেকে প্রথমে একটা কালার দেখাই একটা কালার নিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি এখানে দুইটা কালার নিয়ে আসলে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার ক্রিয়েট হয়েছে তো প্রথমত গ্রেডিয়েন্ট টুলটা নেওয়ার পরে অপশন বারে এসে এখানে এসে একটা গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যেগুলো দেওয়া আছে ফটোশপ সি এস সিক্সে খুব একটা ভালো গ্রেডিয়েন্ট না কিভাবে নিজের একটা গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করবে এখানে গ্রেডিয়েন্টের এই যে কালার স্টপ আছে এটার উপরে যখন আপনি মাউসের লেফট বাটনে ডাবল ক্লিক করবেন তখন এখানে কালার পিকার আসবে এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করে নিয়ে নেবেন এবার এই পয়েন্টে এসে ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আলাদা আর একটা কালার নিয়ে নেবেন তো মেন কাজ হলো আপনি যখন এখানে ডাবল ক্লিক করবেন এখান থেকে কালার হুইল থেকে যে কোনো একটা কালার আপনি সিলেক্ট করে কালার পিকারে এসে হয়তো এটা ভ্যালু কম করে নিলেন বা বাড়িয়ে নিলেন স্যাচুরেশন কম বা বেশি করে নিলেন তো এভাবে চেঞ্জ করে আপনি কালারটা নিয়ে ওকে ক্লিক করেন দেন এখানে ওকেতে ক্লিক করলে এটা ক্রিয়েট হবে এবার আপনি এটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করে নেন অ্যাপ্লাইটা আমরা এখানে প্রথমে দেখলাম ক্রিয়েট করতে পারি এবার আমরা দেখব অ্যাপ্লাই কিভাবে করা যায় অ্যাপ্লাই ফটোশপে পাঁচভাবে করতে পারেন প্রথমে দেওয়া আছে লিনিয়ার এরপরে রেডিয়েল এরপরে অ্যাঙ্গেল তারপরে রিফ্লেক্টেড আর এরপরে আছে ডায়মন্ড আপনি এটাতে হলো 
কালার যেটা আছে অর্থাৎ একটা হলো প্রথম কালার এটা সেকেন্ড কালার আপনি যেখান থেকে অ্যাপ্লাই করবেন ওখানে প্রথম কালারটা আসবে আর এরপরে সেকেন্ড যে কালারটা এটা লাস্টে আসবে এভাবে হয়তো আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো প্রথম কালারটা এখানে আছে লাস্টে কালারটা এখানে সেন্টার থেকে করতে পারেন এই দিক থেকে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারেন তবে কখনো এভাবে কালারটা অ্যাপ্লাই করা হয় না এরকম না কালারটা সবসময় হয়তো এভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় না হলে এভাবে না হলে এভাবে বড় করে খুব একটা বেশি কালার এখানে যেন না দেখা যায় কারণ গ্রেডিয়েন্ট মানে এই না যে আপনি এখানে একসাথে একাধিক কালার নিয়ে একটা কালার অ্যাপ্লাই করে দিবেন তো এই কালারের ট্রেন্ড হয়তো একটা সময় ছিল যেহেতু সি এস সিক্সে দিয়ে রেখেছে এখন যেটা আপডেট ভার্সন আছে ওটাতেও দেখবেন যে কালারগুলো আছে গ্রেডিয়েন্ট সফট কালারগুলো দেওয়া এখন ট্রেন্ড হিসেবে যেটা চলতেছে ওই কালারগুলোই আপডেট ভার্সনগুলোতে দেওয়া আছে হয়তো এটাও একসময় ট্রেন্ড ছিল যার জন্য এগুলো দিয়ে রেখেছে ফটোশপ তবে এখন আপনি কাজ করতে গেলে কখনো এই কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না আচ্ছা এরপরে আছে রেডিয়েল রেডিয়েলটা অ্যাপ্লাই হয় সেন্টার থেকে এভাবে সেন্টারে পয়েন্ট আসে তবে এটা হয়তো সেন্টারটা এদিক থেকে নেওয়া হয় না হলে এভাবে আলাদা আলাদাভাবে বাহির থেকে এগুলো নেওয়া হয় তারপর আছে অ্যাঙ্গেল এটা অ্যাঙ্গেলে অ্যাপ্লাই হয় এটা যদি দেখেন আমরা এখান থেকে নিয়ে এখান পর্যন্ত নিতে পারি বা এই দিক থেকে নিয়ে এভাবে দুইটা কালার আলাদাভাবে এরকম অ্যাঙ্গেলে অ্যাপ্লাই হয় তারপরে দেওয়া আছে রিফ্লেক্টেড রিফ্লেক্টেড এটা লিনিয়ারের মতন কাজ করে আপনি দেখবেন যে এটা লিনিয়ারের মতো সেম লিনিয়ারটা যেভাবে আসে এটাও সেম একইভাবে আসে পার্থক্যটা হলো এটা আসলে অ্যাপ্লাই করতে হয় এভাবে সেন্টার থেকে এভাবে সেন্টার থেকে আসলে লিনিয়ারটাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় আর লাস্টে আছে ডায়মন্ড এখানে অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্টেড আর ডায়মন্ড এই তিনটার কোনোটাই কাজের ক্ষেত্রে কখনোই দরকার হবে না সবসময় লিনিয়ার আর রেডিয়েল এই দুইটাকে দরকার হবে আচ্ছা তো আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে মোটামুটি দেখলাম এখন এখানে আরেকটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে আমরা তো কালার দুইটা না এখানে তো চারটা দেওয়া আছে এখানে পাঁচটা দেওয়া আছে তো আমরা যদি এভাবে দিতে চাই ছয়টা দিতে চাই কিভাবে দিব আপনি এখানে একটা কালার নেন আপনার পছন্দ মতো একটা কালার এখান থেকে সিলেক্ট করে নেন নেক্সটে এখানে এসে আর একটা কালার দিয়ে দেন দুইটা কালার নিয়েছি এবার এই পয়েন্টে এসে এখানে একটা ক্লিক আপনি যেখানে নেবেন দেখেন আপনি যদি পাঁচটা নিতে চান এভাবে পাঁচটা করে নিতে পারেন আবার আপনি চাচ্ছেন যে না একটা নেবেন তখন এই সেন্টারে নিতে চাইলে এখানে দেখেন এখানে মাউসটা রাখলে এখানে একটা মেসেজ আসছে যে ক্লিক টু অ্যাড এ স্টপ এটাতে ক্লিক করেন এখানে আপনি একটা কালার আস চলে আসছে চেঞ্জ করতে চাইলে ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আপনি আলাদা একটা কালার দিয়ে নেন খুব একটা ভালো কালার হয় না এটা তো আমরা এটা একটা সফট কালার করে নিচ্ছি ওইটার সাথে অ্যাড করে একটু দেখে নেই আসলে কিভাবে দেখা যায় এখানে মূলত আমরা তিনটা কালার নিয়েছি এবার আমরা ডিজাইন এটাকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এটাও একটা গ্রেডিয়েন্ট এখন মার্কেটে এই টাইপের গ্রেডিয়েন্টগুলো চলে এবং এইটাই ট্রেন্ড এখন এখন এইটা আপনি ট্রেন্ড কিন্তু বুঝবেন না বা আপনি কাজও করতে পারবেন না তো তখন আপনি কি করবেন আপনাকে কোনো সাইট থেকে দেখে তারপরে কাজ করতে হবে তো সাইটের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আপনি ইউআই গ্রেডিয়েন্টটাকে ফলো করতে পারেন ইউআই গার্ডিয়েন্টস ডট কম এটাতে আসতে পারেন এখানে এসে শো অল গার্ডিয়েন্টসে যাবেন এখানে অনেক গার্ডিয়েন্ট দেওয়া আছে এখানে আমরা একটা গার্ডিয়েন্ট পাচ্ছি আমিন এটাতে ক্লিক করে ওপেন করলাম এইখানে একটা কালার আর এইখানে একটা কালার দুইটা কালার আছে এইটা কি যদি আপনি ডিজাইনে নিতে চান তখন আপনি এই কালারটা কপি করবেন তো এই জন্য অপশন এখানে দেখেন একটা কালার দেওয়া আছে আপনি যদি এটাতে ক্লিক করেন তখন এই কালারটা কিন্তু এখান থেকে কপি হয়ে যাবে তো এবার ফটোশপে আসেন ডাবল ক্লিক করে 
এখানে কালারটাকে পেস্ট করে দেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে এই স্টপটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করে ডিলিটে ক্লিক করে ডিলিট করে দিলাম এবার এখান থেকে এসে এই কালারটাকে নিয়ে নিলাম এবার এখানে এসে ডাবল ক্লিক করে কালারটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে এখন আমি এটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করে নিলাম দেখেন যেভাবে এখানে দেওয়া আছে সেম একইভাবে আমরা এখানে ডকুমেন্ট অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি তো এভাবে করে খুব সহজেই আপনি গার্ডিয়ানটাকে ক্রিয়েট করে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখন এটা একটা সাইট থেকে দেখালাম আপনি কিন্তু যদি কোনো ইমেজ থেকে নেন তখন গুগলে এসে এখান থেকে গার্ডিয়ান্ট লিখে সার্চ করেন কালার এখানে অনেক কালার পেয়ে যাবেন এগুলো থেকে নিতে পারেন যেমনটা আমরা এখান থেকে এসে একটা ইমেজ নিলাম এখানে এসে পেস্ট করে নিচ্ছি এইটা নিয়ে কালার গার্ডিয়ানটে যাব এখানে ডাবল ক্লিক সরি এটা উপরে নিয়ে নেই ডাবল ক্লিক কপি এখানে ডাবল ক্লিক কপি বা এখান থেকেও নিতে পারি ওকে এবার আমরা আলাদা আরেকটা লেয়ার নিয়ে দেখাচ্ছি এটা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দেখেন এখানে যেভাবে অ্যাপ্লাই হয়েছে আচ্ছা এটার একটু কালারটাতে আরেকটু কাজ করে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেভাবে কালার আছে সেম একইভাবে এখানেও কিন্তু কালারটা অ্যাপ্লাই হয়েছে তো এভাবে করে আপনি কালারটাকে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন কারণ ইমেজ থেকে নিয়েও কালারটা অ্যাপ্লাই করা যায় গ্রেডিয়েন্টের পরে আছে পেইন্ট বাকেট টুল এটাতে কোনো একটা এরিয়া সিলেক্ট করে আপনি পেইন্ট বাকেট টুল নিয়ে ফোরগ্রাউন্ডে যে কালারটা থাকবে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখানে অন্য কালারও থাকতে পারে যে কালারটা থাকবে এটা অ্যাপ্লাই হবে তো শর্টকাট ইউজ না করে চাইলে আপনি এখান থেকে খুব সহজেই কিন্তু একটা কালারকে এখানটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তবে শর্টকাট ইউজ করে আসলে বেশিরভাগ কাজগুলো করা হয় তো এভাবে না করে আপনি শর্টকাট ইউজ করেও করতে পারেন বা এটা আমরা ছয় নম্বর ক্লাসে দেখব বা নেক্সট ক্লাসেও আমরা দেখব যে আসলে কিভাবে কালারটাকে আরও সহজে অ্যাপ্লাই করা যায় আচ্ছা এরপরে যেটা আছে ডজ টুল বার্ন টুল আর স্পঞ্জ টুল তিনটা টুলস মূলত ইমেজ রিটাচিংয়ের জন্য আপনি ইমেজের ব্রাইটনেস বাড়াতে কমাতে পারবেন এভাবে করে তো আমরা এখানে একটা ইমেজ ওপেন করে নিই এখানে একটা ইমেজ নিলাম ইমেজের যেমন এটাতে আমরা ব্রাইটনেস বাড়াবো প্রথম হলো ডস টুলের কাজ হলো ইমেজের ব্রাইটনেসটা বাড়াতে পারেন ডস টুলে আসলে রাইট বাটনে ক্লিক করে সাইজটা ছোট করলাম অথবা আপনি এটা ওপেনিং ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করেও করতে পারেন এটা গেল সাইজ এরপরে আছে রেঞ্জ রেঞ্জ হলো এখানে দেওয়া আছে শ্যাডোস মিড টোনস হাইলাইটস আর এক্সপোজার আপনি যত বাড়াবেন তত এটা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই হবে তবে এক্সপোজার এটা সবসময় আসলে ফিফটি পারসেন্ট রেখে তারপরে কাজ করা রেঞ্জে আমরা ফার্স্টে শ্যাডোতে দেখি শ্যাডো থাকলে যেখানে যেখানে শ্যাডো আছে আপনি ওটাতে ব্রাইটনেসটা বাড়াতে পারেন যেমন এখানে এসে আমরা ডাবল ক্লিক করে ইমেজের এই এরিয়ার ব্রাইটনেসটা আমরা এখান থেকে বাড়াই এনেছি আচ্ছা সেম একইভাবে আমরা এখানটাতেও ইমেজের ব্রাইটনেসটাকে বাড়াই নিলাম দেখেন প্রথম ইমেজটা আমরা দেখাই এভাবে ছিল তো আপনি এভাবে টস টুল ইউজ করে ইমেজের ব্রাইটনেসটা বাড়াতে পারেন শ্যাডো অপশনে রেখে এখন মিড টোনস রাখলে ওভারঅল পুরো ইমেজের ব্রাইটনেসটাই বাড়বে এটা শ্যাডোতেও বাড়বে আবার যে এরিয়াটা হাইলাইট আছে ওটাতেও বাড়বে আর হাইলাইটস এই অপশনটাতে আপনি যদি আসেন তখন যেখানটাতে হাইলাইট করা এবার আমি এখান থেকে দেখাই নতুন করে আবার 
একটু দেখেন আমি এত বেশি अप्लाई করেছি যেটা যেটা হাইলাইট আজ ছিল সেটার অবস্থা দেখেন কি হয়েছে কিন্তু শেডোতে কিন্তু কোনো ইফেক্ট अप्लाई হয়নি তো এটাতে হাইলাইট যদি রাখেন তখন শুধু হাইলাইট এরিয়াটাতে কালারটা अप्लाई করবে ডস টুলের পরে আছে বার্ন টুল এটা ডস টুলের বিপরীতে কাজ করে তো এখানে শ্যাডো অপশনে যদি থাকেন শ্যাডোটাকে আরো শ্যাডো ক্রিয়েট করবে মিড টোনসে আসলে পুরো ইমেজটাতেই শ্যাডো ক্রিয়েট হবে আর হাইলাইটস এটাতে আসলে ইমেজের যে এরিয়াটা হাইলাইট আছে সেটাতে শ্যাডো ক্রিয়েট করবে এক্সপোজার এখানে খুব বাড়ানো এটাকে আমরা এখান থেকে 50% করে নিলাম তো এটা হলো বার্ন টুলের কাজ আর লাস্টে যেটা আছে এটা হলো স্মাস টুল সরি স্পন্স টুল স্পন্স টুলের কাজ হলো এটাতে দুইটা ভাবে কাজ করে একটা হলো স্যাচুরেট আর একটা ডিসস্যাচুরেট স্যাচ ডিসস্যাচুরেটে রাখলে ব্রাইটনেসটা এখান থেকে কমে যাবে স্যাচুরেট অপশনটাতে রেখে আপনি ব্রাইটনেসটা বাড়ায় নিতে পারেন খুব বেশি করে তবে বারবার না এটাতে একবার বা দুইবার আপনি এখানে ইফেক্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর কিছুই না তো এই কাজটা এখানে ছিল ডস টুল বার্ন আর স্পন্স টুলের এরপরে আছে ব্লার টুল শার্পেন টুল আর স্মাস টুল ব্লার টুল দিয়ে একটা ইমেজে ব্লার অ্যাপ্লাই করা যায় যে কোনো ইমেজে আপনি ব্লার অ্যাপ্লাই করতে পারেন সাইজ বড় করে নিচ্ছি ব্লার টুলের এবার আপনি এভাবে করে ব্লার অ্যাপ্লাই করা যায় স্ট্রেন্থ এটা বাড়িয়ে নিয়ে নিচ্ছি এটা অনেক সময়ের ব্যাপার কারণ অনেক বারবার অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রথম লেয়ারে দেখাই এভাবে ছিল আর ব্লার অ্যাপ্লাই করার পর এভাবে হয়েছে তবে খুব একটা বেশি হয় না বা খুব একটা বোঝা যায় না এই জন্য আমরা আসলে ব্লারটা অন্যভাবে অ্যাপ্লাই করি যেমন ফিল্টারে আসবেন ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে গোশিয়ান ব্লার এখানে এসে ব্লারটা অ্যাপ্লাই করে নেবে এখন এখানে কথা হলো যে স্যার আমরা তো ব্লার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিব ইমেজে তো দিব না তো এটা কেন হলো এ কাজগুলো দেখাইছি যদি এমন হয় তাহলে কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি হিস্টোরি ব্রাশ টুল নিতে পারেন হিস্টোরি ব্রাশ টুলের কাজ হলো যে কোনো যদি ইফেক্ট দেওয়া হয় ইমেজে ওইটাকে আপনি ইরেজ করে আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেন এই কাজটা কিন্তু আপনাদের দেখানো হয়েছে হিস্টোরি ব্রাশের কাজ জুম করে করে ব্রাশটাকে ছোট করে করে তারপরে কাজ করবেন আপনার এখন সিলেকশনটা ভালো হয়নি যার জন্য আসলে এমন খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে ব্লারের পরে আছে শার্পেন টুল এটা দিয়ে আপনি ইমেজকে শার্প করতে পারেন 
तो अमरा इखने आशी इखने टेट देखने अमरा शार्पेन टूल दी इमेज के शार्प करें नित परे अच्छा कितने खूब बेशी बार दी बनना ता होले इमेज बेड इफेक्ट आज बे पाँच बार दो बार तीन बार दवा जाए बेशी दिले इमेज एक टे बेड इफेक्ट चले आशे तो अमरा सिलेक्शन करे ऐटा के मन को ऐने के ना अमरा ब्लार अप्लाई करे चिला तो एको ने जी ब्लार टे अप्लाई करे ची एको ने कहने इमेज के तो अनेक प्रॉब्लम आचे तो ये प्रॉब्लम टा के अमरा सॉल्व करे नहीं तो परी स्मार्ट टूल दिए तो ऐको ने राइट बटन ने क्लिक करे साइज छोटो करे लेकिन ऐको ने बुझा जा चिले जेको ब्लार करें निच्छी। इवन ये टक्के आम्रे कहाँ थे के साइज आरो छोटो करें। स्मार्ट्रोल दिए काज करते पड़े। इटर मेन काज जेटा होलो ता होलो अपनी कोनो किचु के या बन ए फ्लावर टट देखेन। चाइले टा बोरो करेन इते पड़े, अबर चाइले टा के छोटो करेन इते पड़े। इटे याशोले ए इमेस्टर काज बनी ए स्मार्ट्रोलर काज। तो आम्रे कहने मोटा मोटी शब्द गुलो टूल्स ही देखे थी। इरेजर बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर, डॉस टूल, बार्न टूल, स्पॉन्स टूल, ब्लार, शार्पेन, स्मार्ट, ग्रेडिएंट, पेन बैकेट। एक बार बांग्ला टाइप टेक देखो। तो बांग्ला टाइपिंग एक काज जो दे अपनी कोर्टे जान ताहोले पोथम जेटा आशे ताहोले अपना क्या एक ता सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। सॉफ्टवेयर दूसरा বিজয় যারা কাজ জানেন তাদের জন্য কাজ করাটা ভালো কাজ করেন আর যদি না জানেন তাহলে যারা নতুন করে শিখতে চাচ্ছেন তারা এটা শিখে নেন আমি গ্রাফিক ডিজাইন আমি বাংলা টাইপিংটা আসলে আগে জানতাম না তো যখন গ্রাফিক্সের কাজ শেখার পরে এরপর মাঝখানে একটা এজেন্সিতে কিছুদিন কাজ করেছিলাম তো এজেন্সিতে তো লোকাল অনেক কাজ আসে তো ওইটার জন্য আসলে বাংলা টাইপিংটা শিখতে হয়েছিল एक घंटा मतो टाइम पे सिलम तो उस समय आमिया शोले वीडियो देखे तार पढ़े कास्टा शिखे सिलम जिकी भावे टाइप कर बो ऑपरेट कास्टा तो मोबाइले हो आपनी जो दी ऑपरेट कीबोर्ड यूज़ करते पारें तो सेम एक ही काज तो इटे या शोले ये खाने अप्लाई करा तो अभी किचु किचु प्रॉब्लम चिलो जाऊँ फ़ोन गुल भेंगे जावा तो खूब शोहज़ आश्चर्य शिक्षण नहीं है जी अखन आपने जो दी चांजे शोहज़ शिक्ष बन मार्केटप्लेस से उकाज कर बन पश्च पश्ची लोकली जो दी काज आशे कर बन तो अखन आश्चर्य शिक्षण नहीं थे पर एक हित्ते ऑपरेटर शिक्षण है ऑपरो कीबोर्ड डाउनलोड लिखले एक ने अनेक गुलो साइटें लिंक आज बे जेकोन एक � এখানে আসলে ফ্রি ডাউনলোড লিংক পাবেন এখান থেকে ফ্রি তে ডাউনলোড করতে পারবেন ডাউনলোডে ক্লিক করে ফ্রি তে ডাউনলোড করে নেবেন এই সফটওয়্যারটাকে সফটওয়্যার ডাউনলোডের পরে এটাকে ইনস্টল করে নেবেন ইনস্টল করার পরে এরপর আপনার যেটা দরকার হবে এটা হলো ফন্ট আপনি যখন টাইপ করবেন টাইপের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফন্ট দরকার হবে ये फ़ॉन्ट गुलो अपनी गूगल थे के निभे। अनेक गुलो साइट आचे, लेपिगोर आचे, अक्खर बयान नो आचे, बांग्ला फ़ॉन्ट डॉट कॉम आचे, बेंगली फ़ॉन्ट्स डॉट कॉम आचे, तार पड़े ये रुको अनेक गुलो साइट आचे जेगुलो थे के अपनी फ़ॉन्ट डाउनलोड करे निये 
কাজ করতে পারে তো আমরা প্রথমে গুগলে সার্চ করি বাংলা ফন্ট ডাউনলোড লিখে প্রথমে যে লিংকটা আসছে এটা লিপিকার তারপরে ফ্রি বাংলা ফন্ট ডট কম ফন্ট বিডি ডট কম এরকম অনেকগুলো আছে সবগুলো আমরা দেখব না আমি এখান থেকে লিপিকার দেখাচ্ছি আর অক্ষর বায়ান নেই দুইটা দেখাচ্ছি লিপিকারে আসার পরে ফন্টে যাবেন ফন্ট থেকে ফ্রি ফন্টে যাবেন এখানে অনেক ফ্রি ফন্ট পাবেন সেম একইভাবে অক্ষর বায়ান্নতে আসলে আপনি এখানে যে ফন্টগুলো পাচ্ছেন সবগুলোই ফ্রি ফন্ট আপনি যে কোনো ফন্ট এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে তারপরে কাজ করবেন তো লিপিকার থেকে আমরা একটা ফন্ট ডাউনলোড করব তো এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে নেক্সট পেজে আমরা দেখতে পারি এখানেও আপনি একাধিক ফন্ট পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে এরকম অনেক সাইট আছে তো এখান থেকে একটা ফন্ট আছে শামিম চলন্তিকা অনেক সুন্দর একটা ফন্ট এবং অনেক ব্যবহার হয় ডাউনলোড করে নিতে পারেন হাসান ইচ্ছে করি এটাও খুব ভালো একটা ফন্ট নিতে পারেন এটাও তারপরে এই পেজে এসে আপনি এখান থেকে বাংলা টাইপিং এর জন্য আমি নামগুলো বলে দিই আমি যেটা আসলে ব্যবহার করি সবসময় নর্মালি আমি আসলে হিন্দ শিলিগুড়ি নামে একটা ফন্ট আছে যেটা আপনি লিপিগড়ে আসলে এক অক্ষর বায়ান্নতে পাবেন হিন্দ শিলিগুড়ি এই ফন্টটা পাঁচটা ফন্ট আছে এটার ভিতরে এটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এটা ইউনিকোড অবরোধে আপনি এটা দিয়ে খুব সহজেই কাজ করতে পারবেন এই একটা নেই আর একটা আছে একুশে লাল সবুজ ওটাতে এই দুইটা ফন্ট নেই নর্মাল ফন্টের জন্য স্টাইলিশের জন্য একটা ফন্ট আছে অখণ্ড বাংলা এটা অবশ্য এখন প্রিমিয়াম হয়ে গেছে আপনি গুগল করে নিতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে এটা পেয়ে যাবেন এটা আছে তারপরে একটু আগে যেটা দেখালাম লিপিগড়ে শামিম চলন থেকে আছে তারপরে শামিম নূর এরকম নামে একটা ফন্ট আছে যেটা লিপিগড়ে পাবেন আর একুশে লাল সবুজ আর অখণ্ড বাংলা এই দুইটা যে ফন্ট আছে এগুলো অন্য সাইড থেকে ডাউনলোড করে নিতে হয় এরকম চার থেকে পাঁচটা ফন্টই আসলে আমি ব্যবহার করি বাংলার ক্ষেত্রে এছাড়া মাঝে মাঝে দরকার হলে সেটা আমরা গুগল থেকে এসে নিয়ে নিই এরকম বিভিন্ন সাইট থেকে যখন যে ফন্টটা আপনি ডাউনলোড করবেন যে কোনো একটা ফন্ট হতে পারে ওটার উপরে মাউসের এখানে ডাউনলোড অপশান পাবেন যেটাতে ক্লিক করে এখানে ডাউনলোড ক্লিক করে আসলাম এবার এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করব এরপর এখান থেকে এগ্রি করে ডাউনলোডে ক্লিক করব যে ড্রাইভে সিলেক্ট করে নেবেন ওই ড্রাইভে এটা আপলোড হবে আচ্ছা এটা আপলোড হয়ে গেছে এবার এটাকে ইনস্টল করতে হবে এটা সিলেক্ট করে শো ইন ফোল্ডারে যাব মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে এক্সট্রা ফাইলস থেকে এটাকে আনজিপ করে নিচ্ছি लिपिगढ़ আর ফটের নাম উৎসব বাংলা ইউনিকোড ইটালিক আছে আর এটা রেগুলার দুইটা সিলেক্ট করে ডাউনলোডে ক্লিক করে ইনস্টলে ক্লিক করে ইনস্টল করতে পারেন অথবা একটাতে ডাবল ক্লিক করে ওপেন থেকে ইনস্টল করতে পারেন এভাবে ফন্টগুলো ইনস্টল করার পরে আপনি ডেস্কটপে আসবেন আপনার পিসিতে আসবেন এখানে এসে টাইপ টুল নেবেন এখান থেকে আমরা যেটা নিয়েছিলাম যেমন এলআই উৎসব ওটা অবশ্য আমরা এখনো ইনস্টল করি নাই ইনস্টল করলে সাথে সাথে এখানে চলে আসবে এখান থেকে নিয়ে নেবেন ফ্রি ফন্ট পেয়ে যাবেন আমরা যখন নতুন কাজ করি এটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে ফন্ট যে যা দিত তাই নিয়ে নিতাম ফ্রিতে যত ফন্ট আছে অনেক ইউটিউবার আছে 
1000 সাবস্ক্রাইব হয়েছে তার চ্যানেলে তো সে 2000 এর একটা ফন্টে একটা ড্রাইভ লিংক দিয়েছে নিয়েছে ইনস্টল করেছে অনেক ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে অনেকে দিত তো দেখা যেত কি যে ওটা ইনস্টল করার পরে পিসিটা বারবার হ্যাং করত কারণ আপনি যদি বেশি ফন্ট ইনস্টল করেন তখন কিন্তু আপনার পিসি এমনিতেই স্লো হয়ে যাবে এটা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যাইতেই হোক এজন্য ফন্ট কখনোই বেশি ইনস্টল করা যাবে না অল্প কিছু ফন্ট নিয়ে কাজ করবেন বাংলা ক্ষেত্রে আমি বললাম 6 থেকে 7 ফন্ট নিয়েছি এখন যেটা ডাউনলোড করলাম এটা আসলে আমার প্রয়োজন নাই বিদে এটাও ইনস্টল করি নাই এজন্য ফন্ট ইংলিশে আপনি কাজ করবেন ইংলিশে নরমালি আপনি প্রিন্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করলে আপনার 10টা ফন্ট হলেই হয়ে যাবে আপনি লোগো ডিজাইন করেন আপনার 20 থেকে 30টা ফন্ট হলে হয়ে যাবে খুব আহামরি অনেক বেশি ফন্ট প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ এটা হলো কম বেশি সব সময়ই লাগে অনেক বেশিও লাগে বাট নরমালি যে বিষয়টা বললাম যে 10টা 5টা যেটা লাগবে এটা একটা নরমাল হিসাব যে সাধারণত এইভাবেই নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন টাইপ টুলে এসে ফন্ট সিলেক্ট করবেন তারপরে কালার আমরা এখান থেকে এটাই রাখি এবার কিবোর্ডটাকে অবরো করে এখানে টেক্সট দিয়ে দিবেন
যান্ত্রিক এই এ পর্যন্ত দিলাম নিচে যান্ত্রিক এর শহর আজ ছোট হবে 
আবার হলো এভাবে লেখার পরে আপনি ক্যারেক্টার প্যালেটে সেখান থেকে অল ক্যাপস করে দিলে তখন আবার এটা বড় হাতের হবে আবার এই চেক মার্ক উঠিয়ে দিলে তখন আবার ছোট হাতের হবে এভাবে করে ছোট হাত বড় হাতে করে নিয়ে নেবেন আচ্ছা এরপরে জি বলেন कीबोर्ड तो एक लजिटेक हेटाई हक ओटा तो विषय ना বিজয় বান বিজয়টাতে আমি বুঝতেছি না এটাতে আমি কাজ করতে পারি না আপনি ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও দেখে নেন আসলে আমি বিজয় কাজ করি না ভাইয়া আমি অবরোধে কাজ করি আসলে ওইটা আমি বলতে পারবো না আমি বললাম না আসলে আমার কাজের জন্য দরকার ছিল ওই জন্য টাইপিংটা শিখছি তা অবরোধে শিখছি কারণ সহজে শেখা যায় এই আর কিছু না म्यूट कर আসলাম কবির আপনি কথা বলতেছেন নাকি অন্য কেউ বলতেছেন হ্যালো আচ্ছা এখানে এসে আপনি এখান থেকে একটা কালার নিন এই ইমেজের উপরে আলাদা একটা লেয়ার নেবেন এবং ওই লেয়ারে এখান থেকে একটা কালার অ্যাপ্লাই করবেন হতে পারে ব্ল্যাক রেড যে কোনো কালার দিবেন ওইটাকে অ্যাপ্লাই করে নেবেন এখন এটা কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন এই যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ার সিলেক্ট রেখে যেটাতে কালার দিয়েছেন এই লেয়ারের অপাসিটিটা এখান থেকে লেয়ার থেকে কমায় নেবেন ঠিক আছে জি বললেন देखे অনেক বেশি বড় করে নিয়েছি ফন্ট ঠিক আছে সবগুলো নিয়মই আসলে ফন্টগুলো বড় করা যায় शुद्ध बड़ कर सब बड़ कर दिल बड़ एक 
नाटक अच्छा जो दी शुद्ध तालोबुश्चा बारो करते चान इटा के सिलेक्ट करेंगे बे लेफ्ट टाइप टूल नहीं है माउस से लेफ्ट बटन एक क्लिक करे होल्ड करे ड्रैग कर बे तो अपन सिलेक्ट हो बे इर पर इटा के तो अपन बारे नहीं बे ठीक है ना शुद्ध एक टॉक कर बे दूसरी टॉप एक अधिक टॉप अपने खाते के बारो छोटे करे नहीं तो पर बे बाकी जी 
Gibraltar. Hmm. देखें मार्केट एकाने लेसर टूल दिया जाती है भावे एरिया नेन एकान एकाने कलर अप्लाई करते हैं बाहरे क्लिक को लेट केटे जाते हैं बाहरे क्लिक तो अकान करते पारें जो दी एकाने एड टू सिलेक्शन था के तो अकान बाहरे अब अन्य आ जाए आर न्यू सिलेक्शन था का बस तय बाहरे एक टक क्लिक करे शते शते सिलेक्शन सार होय तो बेस्ट तो तेज़ चले जाए जो नशेलों ने टाइम दिते पारे नहीं मैसेंजर ग्रुप है हाँ मैसेंजर ग्रुप वो कहना होने के काज बुझे देखें तैयार पड़े देखें ना पहले आम के नोक दिएन आमी क्लासे बोल बैंड जितना प्रॉब्लम हो बे उठाते रेखे दीवन पौरे शे क्लासे बोल बैंड आ शकिल सर मुल्लत आश्चर्य इटाते ना शकिल सर टेक्निकल सपोर्ट है आचन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम गुलत है बोलन गतो क्लास से देखा है इसी एरेंज ऑप्शन गतो क्लास से देखा है इसी वीडियो टा देखी नहीं बैंड वीडियो देखें ना जे क्वेश्चन गुलो करने एक गुलाम बार बार बोले देखें तो अपने रा पौरे देखें ना बैंड गुलो नोट करे रखें ना गतो क्लास से वीडियो टेक तो देखी नहीं है अच्छा तो ठीक अच्छा ता